السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر نمبر تھرٹین انفارمیشن سیکیورٹی پریکٹسز کے بارے میں ہے لیکچر اوور ویو ہمارا کچھ ایسا ہے کہ آج اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے بیسک ڈیفینیشن فار انفارمیشن سیکیورٹی اینڈ دین از دا سی آئی اے وٹ از سی آئی اے انفارمیشن سیکیورٹی پرنسپل اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے انفارمیشن سیکیورٹی آرگنائزیشنل اسٹرکچر واٹ گوئنگ ٹو بی دی آرگنائزیشنل اسٹرکچر وین وی آر گوئنگ ٹو ڈیزائن اور انفارمیشن سیکیورٹی سسٹم اینڈ دین از دی انفارمیشن کلاسیفیکیشن ہاؤ دی انفارمیشن از کلاسیفائڈ ان ڈفرنٹ کیٹیگریز فار پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن از ڈفرنٹ اینڈ فار دا گورمنٹ آرگنائزیشن از ڈفرنٹ پالیسی سو وی ول سی لیٹر واٹ از گوئنگ ٹو بی لائک Firstly, introduction, information security, it is sometimes shortened to InfoSec. That's the short name for uh, information security. And what it is, is the practice of defending on information from unauthorized access, uh, unauthorized use, unauthorized disclosure, unauthorized disruption, unauthorized modification, unauthorized inspection, uh, unauthorized recording or unauthorized destruction that's what information security is hamara koi bhi asset hai for example a physical asset we can take our computer or our house or uh, agriculture land or a bank so we have uh, did uh, different prevention measures so that no intruders can uh, mm, harm the property or the currency etcetera etcetera jaise security cameras install kiye gaye hain aur security guards hain wagaira wagaira hum we own a la license guns etcetera jo bhi hum security measures karte hain wo physical world mein to isi tarah jo cyber world hai iske andar bhi hamare paas information hoti hai personal information hai top secrets hain سافٹ ویئرز ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی جو ہے انفارمیشن سیکیورٹی سسٹمز ڈیزائن کیے گئے ہیں جو کہ امبیڈ ہیں سسٹمز کے اندر یو جسٹ ہیو ٹو ایکٹیویٹ دیم سو دیٹس دی بیسک ڈیفینیشن فار انفارمیشن سیکیورٹی اور اٹ از اے جرنل ٹرم دیٹ کین بی یوز ریگارڈ لیس آف دی فارم آف ڈیٹا می ٹیک آئیدر از این الیکٹرانک ڈیٹا اور اے فزیکل ڈیٹا آن دا پیپر از a general definition for it the next is the cia principles what was the cia is it is based on three things confidentiality integrity and reliability three things we can have the we can see in this uh, short picture you can say ke acha uh, cia ka security governance क्या है पॉलिसीज हैं प्रोसीजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट अच्छा अच्छा कॉन्फिडेंशियलिटी सी आई ए में क्या चीज़ है कि हम अलाउ करते हैं ओनली अथोराइज सब्जेक्ट्स टू टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन दैट्स ऑन द सिस्टम और इन द सर्वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो अलाउंग ओनली अथोराइज सब्जेक्ट्स टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी integrity is allowing only authorized subjects to modify the information they have uh, integrity is that only authorized uh, personnel can uh, uh, modify the information that we have in our system or in server whatever uh, it is our uh, availability can ensuring that information and resources are accessible when needed when we need some resource those uh, resources are available or either if it's uh, an information when we need it it's available that's th these are the three components that make the cia principle whenever we design a security system we should base those systems on these basic three uh, entities which is confidentiality integrity availability acha now we reverse the cia reverse what is going to be the reverse uh, cia preventing unauthorized subjects from accessing information Pre uh, integrity will be preventing unauthorized subjects from modifying information and availability so uh, preventing information is resources from being 
inaccessible when needed. So whenever there is an unauthorized uh, user, the resources should be unavailable, inavailable, unavailable, whatever we call it. Achha, whenever we are using the CIA principle, we should look into these things, which is we should think in terms of the core information security principles and uh, we should question ourselves how does this threat impact the CIA we we know some threats we should look into it and we should compare that how it's going to affect the CIA and uh, what controls can be used to reduce the risk to CIA and uh, if we increase confidentiality will we de will we decrease availability I, uh, we should question ourselves and uh, while designing there should be the security governance as well there are going to be policies there is going to be procedures standards guidelines and baselines these are part of it uh, if not part a if you can say small part of the uh, CIA security governance is the organizational process and relationships for managing risk uh, which include policies, procedures, standards, guidelines, baselines. Uh, it also includes organizational structures, roles and responsibilities. When we are policy, uh, we are making a policy. We sh so where we can see into the policy map mapping, how the policies are mapped. The on the top we have laws, regulations, requirements, organizational goals, objectives then comes general organizational policies and then comes the functional policies under the functional policies we have procedures standards guidelines and baselines um, the details of uh, all this is uh, given into the handouts that you will have in your user account or you can access it uh, online from the in course website now it is very important to have a structure without a structure um, very difficult we uh, because in the structure we know who is doing what who is who etc etc so in a in a uh, in an ideal uh, organizational structure or we can say as an example for the information security organizational structure what we should have or what we have is the first comes are the board of directors trustees then comes the president and then comes the CIO chief information officer under chief information officer we have security director and under security director we have different heads project security architect enterprise security architect security analyst and system auditor we can further uh, make it security oriented by Achha. here we have a saying true we slow you down but we try not to let criminals slip, slip by so the more uh, the system is secure the more time taking it is time taking it is so it is it's, it's obviously going to slow the system down the performance going to be down but we are going to make the system secure so here the the uh, designers they have to look into one factor what performance uh, level they want to achieve and uh, what security level they want to achieve because if you increase the security you are going to decrease the performance if you increase the performance or improve the performance you are going to uh, decrease the security so there is going to be a trade uh, what we can a trade between the two entities so we have to balance both of these while designing a security system so further we can say that board of directors trustees president CIO and under CIO we have then now the two heads one is IT audit manager and the other is security director under IT audit manager we have system auditor and under security director we have enterprise security architect security analyst project security architect uh, we should this this an assignment we can say that we have to find out the duties of uh, security director CIO 
project system or security architect enterprise security architect etc etc that we should know who is what and what they do in an organization Achha, we can further do a separation by board of director trustees uh, there is another head audit committee and uh, under audit committee is going to rd it audit manager and then under that is system auditor on the other side is going to be president uh, which is then presiding CIO internal audit and then CIO is under CIO we have security director enterprise security architect security analyst and project security architect that's we have and uh, now some uh, bookish work we can say that audit should be separate from implementation and operations and independence is not compromised responsibilities for security should be defined in job description senior management has ultimate responsibility for security security officers managers have functional responsibility Achha, ro roles and responsibilities kya hai jo break best practice hai wo hum isme aise divide kar dein ki ji least privilege ho mandatory vacations ho और जॉब जॉब रोटेशन है आ, तीन शिफ्ट हैं मॉर्निंग इवनिंग नाइट तो इसको कॉन्स्टेंटली जो एम्प्लॉज हैं वो रोटेट होते रहे और ड्यूटीज जो हैं वो सेपरेट हों और ऑनर जो हैं डिटरमाइन सी जो ऑनर कोई भी ऑनर हो या इंचार्ज हो दे डिटरमाइन की ये सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है इनकी रिक्वायरमेंट क्या है इसमें कस्टोडियंस भी होते हैं जो कि सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं बेस करती है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फिर यूजर्स हमारे पास ऑब्वियसली यूजर्स है ये सब जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं यूजर्स के लिए कर रहे हैं तो यूजर्स को भी एक्सेस अलाउ होना चाहिए बाय एज पर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स कि क्या उनका लेवल होना चाहिए एक्सेस का कौन सी इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकते हैं कौन सी नहीं कर सकते हैं जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको रिसोर्स अवेलेबल हैं और जो इंस्ट्रक्टर्स टीचर्स वगैरह हैं तो उनको जो है वो आपसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है तो इसको ये एक इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है अच्छा तो फिर हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इसको क्लासिफाई किया गया है हम कैटेगराइज कर लेते हैं ना तो काम आसान हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ, डिफरेंट कलर के पेन है रेड ब्लू ग्रीन वाइट एक्सेट्रा तो हम उनको डिफरेंट अलग अलग कर देते हैं जी ये ब्लू है ये रेड है ये येलो है ये फला है तो काम करना आसान है जब भी हमें जो चीज़ चाहिए होगी हम उठा के उसको उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं यूजेज भी साथ में होता है तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन क्लासीफिकेशन है कि नॉट आल इन्फॉर्मेशन हैज़ द सेम वैल्यू सेम वैल्यू की नहीं होती कोई इन्फॉर्मेशन है वो कैटेगरी ए यूज़र एक्सेस कर सकते हैं फिर कैटेगरी टू है जो कि वन और टू के एक्सेस कर सके कैटेगरी थ्री है टू और वन और थ्री तीनों वो एक्सेस कर सकते हैं अभी वन जो है वो टू और थ्री नहीं एक्सेस कर सकता टू जो है वो थ्री नहीं कर सकता तो इस तरह इसको क्लासीफाई किया गया है अच्छा वैल्यू डिटरमाइंस प्रोटेक्शन लेवल प्रोटेक्शन लेवल डिटरमाइन प्रोसीजर्स लेबलिंग इनफॉर्म्स यूजर्स ऑन हैंडी अच्छा इसमें गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट है प्राइवेट सेक्टर की डिफरेंट है गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन क्या है भाई ये टॉप सीक्रेट है ये सीक्रेट है ये कॉन्फिडेंशियल है ये सेंसिटिव बट अनकलासीफाइड इंफॉर्मेशन है प्राइवेट सेक्टर में क्या है कॉन्फिडेंशियल है प्राइवेट है सेंसिटिव है और पब्लिक है अच्छा इसका क्राइटेरिया क्या है वैल्यू देख लें एज देख लें यूजफुल लाइफ देख लें पर्सनल एसोसिएशन देख लें तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर थर्टीन जिसमें हमने देखा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिफिनीशन क्या है सी आई ए रिवर्स सी आई ए और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन क्लासीफिकेशन है तो चार टॉपिक्स हमने इसमें पढ़े हैं इसको आप और भी इन डेप्थ हैंड आउट्स में भी देख सकते हैं इंटरनेट सबके पास उम्मीद है मौजूद होगा तो इंटरनेट के ऊपर भी इसको सर्च कर सकते हैं काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है वी डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ चांस टू डिसाइन सम सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन 
and otherwise we if you have the information we know the rights etc etc so inshallah lecture number 14 mein dobara aap se mulaqat hogi agar koi aapke paas questions ho queries ho to aap hame email kar dein ya md ji mein post kar dein okay ji bahut shukriya assalam alaikum